Krzysztof Czyżewski, kustos działu Militarzu Zamku Chińskiego na Wawel. Zbrojownia zamkowa, którą dzisiaj możemy oglądać na co dzień, swoimi początkami sięga roku 1919, kiedy dowództwo Wojska Polskiego w Krakowie przekazało spory zespół broni użytkowej, broni spoczywającej dotąd w magazynach wojskowych, broni, która straciła już walory bojowe. Ten dar ma charakter nie tylko symboliczny, ponieważ późna metryka militariów służących w piechocie, kawalerii, a także nawet początkowo w tym zespole znajdowały się chałupice i armaty. Późna metryka tej broni nie pozwala na jej ekspozycję w zbrojowni, która prezentuje zabytki od średniowiecza do końca XVIII wieku. Zbiory militariów, tak jak zbiory innych dzieł sztuki, obrazów, rzeźb, a także złotnictwa, mają swoją własną historię. Mało kto dzisiaj, zwiedzając zbrojownie zamkową skarbiec koronny, zastanawia się, w jaki sposób po rozbiorach zostały odtworzone zbiory klejnotów, sreber, a także broni historycznej. I mało kto zdaje sobie sprawę, jak ogromny wysiłek potrzebny był, aby kolekcję, którą dzisiaj możemy podziwiać, zgromadzić. Ogromną rolę w procesie tworzenia tej kolekcji odegrały zakupy od osób prywatnych, w tym od wybitnych kolekcjonerów. Stoimy w tej chwili w jednej z sal zbrojowni zamkowej, umieszczonych na parterze skrzydła wschodniego zamku. W tej sali i w sąsiednich możemy zobaczyć broń zachodnioeuropejską. W większości, niewiele jest tutaj broni polskiej. Ta broń zachodnioeuropejska w zbiorach polskich jest dość rzadka i obejrzenie zasobów tych kilku sal uświadamia, jak podstawową rolę odegrał zakup dokonany w 1961 roku dzięki decyzji profesora Jerego Szablowskiego, ówczesnego dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, zakup największej prywatnej polskiej kolekcji broni, a mianowicie kolekcji, którą zgromadził w Cieszynie tamtejszy kupiec, właściciel sklepu z wyrobami żelaznymi, Bruno Gączakowski. To jest postać, o której pamiętają przede wszystkim obywatele Cieszyna. Muzeum Cieszyńskie znajduje się do dnia dzisiejszego w kamienicy należącej do Bronora Gączakowskiego. W tej kamienicy Brunon zgromadził bezcenne zbiory malarstwa, rzeźby, tkanin, ceramiki, ale najważniejsza była zbrojownia, która praktycznie rzecz biorąc w 1961 roku stała się podstawą do zorganizowania zbrojowni zamkowej.